అవి సగింజలతో లడ్డు సో ఎందుకు అనిపించింది చేయాలని సో చేస్తూ ఉంటే నేను మీకు చెప్తాను దీని వల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు పిక్ చేసుకునేటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ అయితే కాదు జనరల్ గా చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఓకే చూద్దాం సో తయారీకి ముందు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం కావాల్సిన పదార్థాలు అవిసె గింజలు వన్ కప్ అండి అండ్ తెల్ల నువ్వులు వన్ కప్ సో ఇది వన్ అండ్ వన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండు బెల్లం తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే అండ్ ఫైనలీ లడ్డు తయారయ్యాక లైక్ పైన పెట్టడానికి అది క్యాషు గార్నిషింగ్ కోసం గార్నిష్ ఓకే సో రెండు కప్పులు బెల్లం కాబట్టి ఆ రెండు కప్పులు బెల్లంకి సమానంగా ఒక కప్ అవిసె గింజలు అలాగే ఒక కప్ తెల్ల నువ్వులు కరెక్ట్ అండ్ గార్నిషింగ్ కి క్యాష్యూస్ అండ్ ఓకే సో స్టార్ట్ చేద్దామా షూర్ సో స్టవ్ వెలిగించేద్దామా ముందు సో షాలో ఫ్రై అండి దీనికి ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదు ఇది ఫ్రై అవడానికి సిక్స్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది ఇది విత్ మీడియం ఫ్లేమ్ ఓకే యా సో ఫ్రై అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు చాలా పచ్చి పచ్చిగా ఉంటాయి ఒకవేళ మనం కనుక టేస్ట్ చేస్తే కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది ఓ సో అండ్ మోర్ ఓవర్ బ్యూటి అరోమా వస్తుంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో మీకు తెలుస్తుంది సువాసన రావడం మొదలవుతుందో అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకు అవిసె గింజలు బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అని అంతే బట్ అంతవరకు మనం వెయిట్ చేయాలి కదా ఓకే ఆడియన్స్ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు కదండి అవిసె గింజలు మనం చాలా చాలా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో అంటూ ద అరోమా కమ్స్ మరి అది రావడానికి ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది అంటే మరి వెయిట్ చేద్దామా సో మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదండి మన అవిసె గింజలు వేగాయ లేదా చూద్దాం ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ఎస్ ఇప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ద అరోమా సో ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఇంతకు ముందుకు ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని సో ఇప్పుడైతే ఫ్రై అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇవి చల్లడానికి ఒక బౌల్ లో వేసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ మనం నువ్వులు వేయించుకోవాలండి సో ఈ నువ్వులు కూడా చాలా ఫ్రై అయినా వితౌట్ ఆయిల్ ఇప్పుడు తెల్ల నువ్వులు ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కదండి సో త్వరగా వేగిపోతాయి అందుకు యూజువల్లీ ఏం చేస్తాం అంటే కొంచెం వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తాం సో దట్ మాడకుండా ఉంటాయి అన్నమాట ఫాస్ట్ గా ఫ్రై ఆల్రెడీ ఇంత వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేశాను ఓకే సో ఇవి ఎంతసేపు ఫ్రై చేయాలండి మనం ఇది కూడా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఇంతకు ముందు మనం అవిసె గింజలు ఫ్రై చేసుకున్నాం కదండి అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు తెల్ల నువ్వుల్ని కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం అదేవిధంగా మంచి సువాసన రావాలి సో వెయిట్ చేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సో అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదండి మన తెల్ల నువ్వులు ఫ్రై అవ్వడానికి ఐదు నిమిషాలు అయితే అయిపోయాయి అయ్యాయండి శశేఖర్ గారు అవునండి సో ఇప్పుడు తెల్ల నువ్వులు కూడా వేయించి చేసుకున్నాం కదండి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అవిసె గింజలు మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత ఇది కూడా గ్రైండ్ చేసి కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఇవి రెండు గ్రైండ్ అయిన తర్వాత ఉన్న మిక్చర్ లో బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకుని మొత్తంగా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో దట్ బాగా మిక్స్ అవుతుంది ఓకే అండి సో మనం ముందుగా అయితే అవిసె గింజల్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాం అండి ఇప్పుడు అందరూ మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ అంటూ అన్ని తింటున్నారు కదండి అండ్ పిల్లలకి కూడా ఇది ఇష్టపడతారు అందుకని అండ్ అవిసె గింజలకి ఉన్న బెనిఫిట్స్ చాలా 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 బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అవిసె గింజలు సో ఒక రెండు మూడు చెప్పండి ఏంటి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో బ్లడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి అవిసె గింజలు రోజు ఏ రూపైనా అన్న అట్లీస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అన్న తింటే కంట్రోల్ అవుతుంది యా అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు మోకాల నొప్పులు అండ్ జాయింట్ పెయిన్స్ తో బాధపడతారు కదా సో ఇది కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అవుతుంది అంటే ఆ జాయింట్స్ లో గుజ్జు అన్నది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో లుబ్రికేట్ చేస్తుంది జాయింట్స్ ని సో దేర్ బై జాయింట్స్ అన్ని ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి అండ్ మోకాల నొప్పులు అలా ఉన్న వాళ్ళు తగ్గిపోతుంది సో ఇంత వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా యా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి గ్రైండ్ అయిపోయినాయండి బౌల్ లో తీసుకుందాం అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ కూడా ఇది కన్స్యూమ్ చేస్తే లైక్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఏజ్ వెళ్లే వాళ్ళకి దే స్టార్ట్ గెట్టింగ్ దిస్ వ్రింకిల్స్ వస్తాయి కదా సో ఇది కన్స్యూమ్ చేస్తే ఆ వ్రింకిల్స్ రావడం అన్నది కూడా తగ్గుతుంది 
అండ్ యాక్నే కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది అంట సో ఆ విధంగా యంగ్ యంగ్ గర్ల్స్ కూడా ఇది కన్సూమ్ చేయొచ్చు ఓ మై గాడ్ ఇది అన్ని విధాలుగా మెడిసిన్ అనమాట దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఫ్లాక్ సీడ్స్ అనొచ్చు అండ్ మగవాళ్ళకి కూడా అసలు లేడీస్కి బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు వై నాట్ మెన్ సో వాళ్ళకి కూడా బాల్నెస్ రాకుండా లేకపోతే జుట్టు ఓడకుండా అలాగా వాళ్ళ హెయిర్ కాపాడుకోవచ్చు అనమాట సో అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఇద్దరికి బ్యూటీ పరంగా అండ్ బ్యూటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అలాగే మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి ఐ థింక్ ఇట్స్ అమేజింగ్ సో ఇప్పుడు నువ్వులు కూడా మనం గ్రైండ్ చేసేద్దాం సో మీరు కూడా మీ బ్యూటీ సీక్రెట్ కూడా ఆవిష్కరించలేనా అవిష్కరించలు యా ఈ లడ్డు తింటూ ఉంటామండి ఇంట్లో అండ్ అస్తమాటికి లడ్డు చేసుకోలేకపోయినా కూడా ఇవి పోపు పోపు వేసినప్పుడు జీలకర్రతో పాటు అవి గింజలు కూడా లైక్ అలాగే ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా వేసుకుంటాం అనమాట కూర ఈ చిట్క బాగుంది యాక్చువల్గా సో లడ్డు చేసుకోవడానికి కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు బతుకంగా ఉంటే అండ్ ఈ ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఇంటేక్ ఎలాగోలా మన బాడీకి కావాలనుకున్నప్పుడు మనం పోపు దినుసులతో పాటు ఈ అవసి గింజలు కూడా యాడ్ చేస్తే సో అలా మనం కన్సూమ్ చేయొచ్చు అనమాట అలా యూ కెన్ స్టే ఫర్ ఎవర్ యంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ శేషరేఖ గారు అండ్ మిల్క్ షేక్స్ లో కూడా థిక్నెస్ రావడానికి ఈ పేస్ట్ కూడా వాడచ్చు అండి బాగా థిక్ గా ఉంటాయి అండ్ మనకి టేస్ట్ ఏం మారదా అంతేం మారదండి ఇది కూడా గ్రైండ్ అయిపోయింది అండి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ మిక్చర్ ఇందులో ఉంది కాబట్టి ఈ మిక్చర్ కూడా వేసేసుకుని బెల్లం కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి సో ప్రాసెస్ చూస్తుంటే మరి అంత టఫ్ కూడా ఏమో అనిపించదు చాలా ఈజీ ఓన్లీ కొంచెం ఫ్రై అవడం కొంచెం టైం పడుతుంది అదర్వైజ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ బెల్లం కూడా యాడ్ చేసేస్తాను అన్ని కలిపి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు గ్రైండ్ అయిపోయింది సాయి ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం మిక్చర్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఇంకా ఉండలు చుట్టూ కట్టుకోవచ్చు ఓకే జీడిపప్పు మాత్రం కొంచెం నెయ్యిలో వేయించాను అదొకటేనండి అంటే మిగతా మనం అవసరించలు గానీ ఇంకా నువ్వులు గానీ అసలు ఏం ఫ్రై చేయలేదు కదా నెయ్యి ఎక్కడా యూస్ చేయలేదు అసలు నెయ్యి కానీ నూనె కానీ ఎక్కడా యూస్ చేయలేదు అండ్ నూపప్పు బెనిఫిట్స్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే సో ఐన్ రిచ్ సో ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఒక బెనిఫిట్స్ అండ్ నూపప్పు యొక్క బెనిఫిట్స్ అండ్ బెల్లం అన్ని మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ సో గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ఈ లడ్డు చేసినప్పుడు ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి ఒక వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది అండ్ పిల్లలకి రోజు ఒకటి అలా పొద్దున్న స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు తినిపించేసినా కూడా ఇట్స్ గుడ్ అండ్ ఇవి ఒక రెండు లడ్డూలు తిన్నా కూడా ఎక్కువసేపు మనకి ఆకలేదు అండి సో దానివల్ల ఇన్ అవే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ బూస్టర్ కూడా ఎనర్జీ బూస్టర్ అండ్ వెయిట్ రిడక్షన్ బట్ ఏదైనా తిని వెంటనే మనకి ఆకలేసి ఇంకో చెత్త ఏదో నోట్లో వేసుకునే పదులు లైక్ ఒకటి తిని ఒకటి తిని అండ్ జంక్ అవాయిడ్ సో ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ ఇన్ వెయిట్ రిడక్షన్ ఇప్పుడు నాకు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవి చేసుకుని ఒప్పికెళ్ళా ఉండదు కాబట్టి మీరు చేసిన లడ్డులను చక్కగా నేను తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ మిక్స్చర్ అంటే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఏం యూస్ చేయలేదు కదా ఎటువంటి లూబ్రికెంట్ లైక్ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ సో లడ్డు అలా నిలబడి అంటే ఈ బెల్లం ఉంది కదా బెల్లం గ్రైండ్ చేసినప్పుడు ఆ పాకం అది బైండ్ చేస్తుంది అది స్టిక్ అవుతుంది దాని వల్ల సో ఇంకా మనకి ఏ సైజ్ లో కావాలంటే ఆ సైజ్ లో చేసుకోవచ్చు లడ్డూస్ ఓకే ఆడియన్స్ మీరందరూ చూస్తున్నారు కదండి ఆ మిశ్రమం ఆ విసిగించులు తెల్ల నువ్వులు అలాగే బెల్లం 
ఈ మూడింటినీ కలిపి పట్టించిన ఈ మిశ్రమంలో మిశ్రమంతో మనం చిన్న చిన్న లడ్డూస్ చేసుకున్నాం అంటే మీకు ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఒక లడ్డు చేసి పెట్టారు శశిక గారు సో మనం అదే విధంగా మిగతా లడ్డు కూడా తయారు చేసుకుందాం సో చూస్తున్నారు కదండి అవిసె గింజల లడ్డు చాలా లడ్డూలు తయారైపోయాయి అలాగే జీడిపప్పులతో గార్నిషింగ్ కూడా అయిపోయింది చూడడానికి అయితే చాలా చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి నేను టేస్ట్ చేయడానికి ఇంకా ఏ మాత్రం ఆగలేను టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో అర్థం చేసుకున్నారు శశిరేఖ గారు ఇచ్చేసారు ఇంక నాకు వెంటనే టేస్ట్ చేసి చెప్తాను అవిస గింజల లడ్డు ఎలా ఉండిపోతుంది అండ్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూసేద్దాం అవిస గింజల లడ్డు తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు అవిస గింజలు తెల్ల నువ్వులు బెల్లం జీడిపప్పు అవిస గింజల లడ్డు తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి అవిస గింజలు ఫ్రై చేసి ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి తర్వాత తెల్ల నువ్వులు కూడా ఫ్రై చేసి అవిస గింజలు నువ్వులు మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత బెల్లం వేసి మొత్తం ఒకేసారి గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న లడ్డూ లాగా చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో పెట్టుకోవాలి జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే అవిసె గింజల లడ్డు రెడీ